விண்டோஸ் டென் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் நம்ம டிஃபால்ட்டாக விண்டோஸ் டென்னை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தமிழில் டைப் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும் அந்த மாதிரி தமிழில் டைப் பண்ண வேண்டிய தேவை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீபோர்டை மட்டும் தமிழில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டோட்டலாக விண்டோஸ் டென்னில் டெஸ்க்டாப்பில் கண்ட்ரோல் பேனலில் எல்லா இடத்துலையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழில் காட்டு அப்படின்னு நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணலாம் நாம் இந்த கிளாஸில் விண்டோஸ் டென்னை இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம லாகின் ஆகிருக்கோம் விண்டோஸு ஐக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு செட்டிங் ஓப்பன் ஆகுது இந்த இடத்துல டைம் அண்டு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இடது பக்கம் நமக்கு ரீஜியன் அண்டு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக அவங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம கண்ட்ரியை முதல்ல செலக்ட் பண்ணி இந்தியா அப்படிங்கிறத இங்கே செட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம லாங்குவேஜ் ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் ஏ லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் விண்டோஸ் டென்னில் எந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஆட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே காட்டுது நமக்கு இதில் தமிழ் இருக்கும் தமிழை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே தமிழை செலக்ட் பண்ணோம்னா தமிழ்லையே ரெண்டு வகையான தமிழை காட்டுது ஒன்று இந்தியாவில் பேசக்கூடிய தமிழ் இன்னொன்று இலங்கையில் பேசக்கூடிய தமிழ் நம்ம இந்தியன் தமிழ் தான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்தியன் தமிழை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃப்யூச்சர் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆட் ஆகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா லாங்குவேஜை டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தமிழில் ஸ்பீச்சை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஒம்பது எம்பியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீச்சை ஆட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது இது டவுன்லோட் ஆகி முடிகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஆகும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சதும் இதை கண்டினியூ பண்ணிக்குவோம் நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல பேக்கை கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே நமக்கு தமிழ் வந்திருக்கோம் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் கீபோர்டும் இப்போ ஆட் ஆகிருக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா தமிழ் கீபோர்டும் இருக்குது இங்கிலீஷ் கீபோர்டும் இருக்குது இப்போ டைப்பிங் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா தமிழில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நோட் பேடில் தமிழில் டைப் பண்ணணும்னா முதல்ல தமிழ் லாங்குவேஜை இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம டைப் பண்ணோம்னா தமிழில் தான் டைப் ஆகும் இதுவே இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கிலீஷில் டைப் ஆகும் நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சில வார்த்தைகளை இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி தோணுச்சுன்னா இங்கே போய் நீங்கள் இங்கிலீஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டைப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை இங்கே வந்து தமிழ் லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டைப் பண்ணும்போ நம்ம கீபோர்ட்லேயே லாங்குவேஜை மாற்றிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா விண்டோஸு ஸ்பேஸ் பார் கீயை கிளிக் பண்ணோம்னா வலது பக்கம் இங்கிலீஷு அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணலாம் திரும்ப தமிழில் டைப் பண்ணணும்னா இன்னொரு தடவை விண்டோஸு ஸ்பேஸ் பாரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் செலக்ட் ஆகிடும் தமிழில் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு லாங்குவேஜ் கீபோர்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டிலேருந்து இன்னொரு கீபோர்டுக்கு போகிறதுக்கு விண்டோஸு ஸ்பேஸ் பாரை ஈஸியாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நாம் எல்லா இடத்துலையுமே தமிழில் காட்டு அப்படின்னு கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இப்போ டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜாக இருக்குது நாம் தமிழை டிஃபால்ட் லாங்குவேஜாக மாற்று அப்படின்னு செட் பண்ண போகிறோம் அப்படி செட் பண்ணுறதுக்கு கீழே செட் ஆஸ் டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் மேலே வந்துடும் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் உங்களுக்கு தமிழ் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா இடத்துலையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழை காட்டு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் தான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல நம்ம டைப் பண்ணோம்னா தமிழில் வருது நமக்கு தமிழில் டைப் பண்ண முடியாது அதனால் கீபோர்டை இங்கிலீஷுக்கு மாற்றிக்கிறோம் மாற்றிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பேனலில் கேட்டகரியில் ஸ்மால் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கேயே
இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல அட்வான்ஸ்டு செட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம தமிழை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துலையும் தமிழை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷன்லேயும் டிஃபால்ட்டு லாங்குவேஜ் தமிழை யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல டெஸ்க்டாப் லாங்குவேஜும் தமிழில் யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணுறோம் சேவை கிளிக் பண்ணதும் நாம் ஒரு தடவை லாக் அவுட் ஆகிட்டு இன்னொரு தடவை லாகின் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுது இதை கிளிக் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நம்ம லாக் அவுட் ஆகிட்டோம் இன்னொரு தடவை நம்ம லாகின் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் இங்கே பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு லாகின் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆகாது காரணம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி நாம் இங்கிலீஷில் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணியிருப்போம் இப்போ டிஃபால்ட்டு லாங்குவேஜ் தமிழாக இருக்கிறதுனால நாம் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணோம்னா தமிழில் தான் டைப் ஆகும் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல லாகின் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷில் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ லாகின் ஆகிறோம் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்னிடம் எதையும் கேள் அதாவது சர்ச் பாக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது இந்த இடத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு தமிழ் தான் காட்டும் இந்த மாதிரி தமிழில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு இதில் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ளோரர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழில் காட்டும் எல்லா இடத்துலையும் தமிழில் இது காட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில இடங்களில் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தான் காட்டும் தமிழில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இதை இங்கிலீஷுக்கு மாற்றிக்கலாம் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செட்டிங்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் செட்டிங் பேஜ்லேயும் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு தமிழில் காட்டுது முத முதல்ல தமிழில் ஒர்க் பண்ணும்போ இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தமிழ்லேயே அர்த்தம் தெரியாது கொஞ்சம் படித்து பார்த்து தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் கொஞ்ச நாள் தமிழில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா இந்த செட்டிங்கை இங்கிலீஷுக்கு ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் அப்படி இங்கிலீஷுக்கு மாற்றுறதா இருந்ததுன்னா செட்டிங்க்கு போகணும் அதாவது அமைப்புகளை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அமைப்புகளில் நேரம் மொழியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வட்டாரம் மற்றும் மொழி அப்படின்னு இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இயல்பு நிலையாக அமை அதாவது டிஃபால்ட் லாங்குவேஜாக இங்கிலீஷை யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச மாதிரி செட்டிங் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணணும் விண்டோஸு ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல மொழியை செலக்ட் பண்ணுறோம் மொழியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேம்பட்ட அமைப்புகள் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல சேமியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு தடவை லாக் அவுட் ஆகணும் லாக் அவுட் ஆகிட்டு நம்ம லாகின் ஆனோம்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்துடும் இப்போ நமக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் காட்டுது நம்ம பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளார லாகின் ஆகிடலாம் நாம் தமிழை இந்த கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு எப்போ தேவைனாலும் செட்டிங்கில் போய் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜை தமிழை மாற்றிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் லாங்குவேஜில் தமிழ் செட்டிங்கை பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்பி நீங்கள் தமிழில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்பயும் உங்களுக்கு கீபோர்டு தமிழ் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தினுடைய லாங்குவேஜை இங்கிலீஷில் இருந்து தமிழுக்கு எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ